హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ద అనదర్ ఎక్సైటింగ్ వీడియో లాస్ట్ వీడియోలో మనం హెచ్టిఎంఎల్ బాడీ పేజ్ స్ట్రక్చర్ బేసిక్ ట్యాక్స్ గురించి చూసుకున్నాం ఈ రోజు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ట్యాక్స్ అయిన హెడ్డింగ్ ట్యాక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం బిఫోర్ జంపింగ్ ఇన్ టు ద హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ జనరల్ గా హెడ్డింగ్స్ అనేది మన అందరికీ తెలుసు ఏదన్నా బుక్ లో ఒక చాప్టర్ న్యూది స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే దానికి హెడ్డింగ్ అనేది ఉంటుంది న్యూస్ పేపర్ లో కూడా ఏదైనా ఒక ఆర్టికల్ చదువుతున్నాము అంటే దానికి హెడ్డింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ హెడ్డింగ్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాము కంటెంట్ లో ఏది ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి దేనికి ఎంత వాల్యూ ఇవ్వాలి అనే దాన్ని గురించి మనం హెడ్డింగ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం మరి వెబ్ పేజ్ లో కూడా హెడ్డింగ్స్ అనేది ఉండాలి కదా ఇలాంటి వాటిని యూజ్ చేయడానికి మనం హెచ్టిఎంఎల్ లో హెడ్డింగ్ ట్యాక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము సో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా ఓపెన్ ద విజువల్ స్టూడియో కోడ్ నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం చెప్పాను మనం ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నా ప్రతి దానికి ఒక డైరెక్టరీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో మన డైరెక్టరీ ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేసి ఉంచాను ఈ డైరెక్టరీలో న్యూ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసుకోబోతున్నాం ఇక్కడ న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను మనం ఈ రోజు హెడ్డింగ్స్ గురించి కదా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో హెడ్డింగ్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చేసాము బేసిక్ బాయిలర్ ప్లేట్ కోడ్ ని తీసుకున్నాను ఓకేనా సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ ప్రాక్టీస్ యూజ్ ద టైటిల్ ట్యాక్ వాట్ ఆర్ ద వర్క్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇప్పుడు మనం హెడ్డింగ్ ట్యాక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం కదా సో హెడ్డింగ్ ట్యాక్స్ మన ప్రాజెక్ట్ అనేది ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది ఓపెన్ విత్ లైవ్ సర్వర్ లో చూద్దాం బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ చేసి పేజ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా ఓపెన్ అయిపోయింది బాడీ ట్యాగ్ లో లెట్స్ స్టార్ట్ టైపింగ్ జనరల్ గా నేను ఏం చేస్తాను హెడ్డింగ్స్ పెట్టాను చూసారా పేజ్ లో ఎలా ఉంది నార్మల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ లాగా వచ్చింది బట్ నేను హెడ్డింగ్ లాగా ఇంపార్ దీన్ని హైలైట్ చేయాలి కదా ఎలా చేస్తాం సింపుల్ గా హెచ్ వన్ హెడ్డింగ్ అని టైప్ చేసేసాను చూసారా హెడ్డింగ్ అనేది ఇలా వచ్చేస్తుంది పేజ్ లో ఇది ఇంపార్టెంట్ ట్యాగ్ అన్నట్లు ఇప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో వెల్కమ్ టు ద హెడ్డింగ్స్ ట్యాగ్ చూసారా ఇది పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ ఇది హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ ఓకే చూడండి హెచ్టిఎంఎల్ హెడ్డింగ్స్ హెడ్డింగ్స్ లో మనకి టోటల్ గా హెచ్ వన్ నుంచి హెచ్ సిక్స్ వరకు ఉంటాయి సో ఇందులో హెచ్ వన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ హెచ్ సిక్స్ అనేది లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ జనరల్ గా మనకి హెడ్డింగ్ సబ్ హెడ్డింగ్ అని ఉంటాయి కదండి అలా టోటల్ సబ్ హెడ్డింగ్స్ అనేవి సిక్స్ వరకు ఇవ్వచ్చు ఈ ఒక్కొక్కటి హెచ్ వన్ నుంచి హెచ్ సిక్స్ వరకు అవి ఎలా ఉంటాయి అనేది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తో చూద్దాము చూసారా హెచ్ వన్ అనే ట్యాగ్ తో ఓపెన్ అయ్యి మధ్యలో మనకి ఏ కంటెంట్ కావాలి ఆ కంటెంట్ ఇన్సర్ట్ చేసి ఆ ట్యాగ్ ఎక్కడ క్లోజ్ అవ్వాలనే దాంట్లో మనం క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ని పెట్టుకుంటాము టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయండి ఇక్కడ హెచ్ వన్ టు హెచ్ సిక్స్ సో ఇది కోడింగ్ చేసి అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ గా ఉన్న కోడ్ ని నేను తీసేస్తున్నాను హెచ్ వన్ ఎంటర్ హెడ్డింగ్ వన్ దీని తర్వాత హెచ్ టు హెడ్డింగ్ టూ హెచ్ త్రీ హెడ్డింగ్ త్రీ హెచ్ ఫోర్ హెడ్డింగ్ ఫోర్ హెచ్ ఫైవ్ హెడ్డింగ్ ఫైవ్ హెచ్ సిక్స్ హెడ్డింగ్ సిక్స్ నేను దీన్ని సేవ్ చేస్తాను చూసారా హెచ్ వన్ నుంచి హెచ్ సిక్స్ వరకు అవుట్పుట్స్ అనేవి ఎలా వచ్చాయో నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది హెచ్ వన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే చాలా బిగ్గర్ సైజ్ లో ఉంటుంది హెచ్ సిక్స్ అనేది లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాలా లీస్ట్ సైజ్ లో ఉంటుంది హెడ్డింగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ దేనికి ఇంపార్టెంట్ అండి జనరల్ గా మనం గూగుల్ లో ఏదైనా సర్చ్ చేసాం అనుకోండి మీకు ఆ సర్చ్ రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది కదా ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ సర్చ్ చేసి చూపిస్తాను ఏమని టైప్ చేద్దాం ఓకే ఇండియా న్యూస్ అని టైప్ చేశాను సారీ ఇండియా న్యూస్ అని టైప్ చేశాను ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 
ఈ కంటెంట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఏం చూపించాలి ఇండెక్సింగ్ ఏది చేయాలి ఇలాంటిదంతా కూడా హెచ్ వన్ లో మనం ఇచ్చే ట్యాక్స్ ని బట్టి సర్చ్ ఇంజిన్ అనేది మనకి డేటాని చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే అండ్ యూజర్ కి కూడా తెలుస్తుంది ఏది ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడి నుంచి కంటెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి ఇలాంటిది అండ్ హెచ్ వన్ అనేది మెయిన్ గా హెడ్డింగ్స్ యూజ్ చేయాలి దాని తర్వాత హెచ్ టూ హెచ్ త్రీ హెచ్ ఫోర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా సబ్ హెడ్డింగ్ లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనే దానికి యూజ్ చేసుకోవాలి సైజ్ పెద్దగా ఉంది కదా అని చెప్పి టెస్ట్ ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు బిగ్గర్ సైజ్ టెస్ట్ కోసం మీరు యూజ్ చేయాల్సిన ప్రాసెస్ వేరే ఉంటుంది హెడ్డింగ్స్ ఇలాంటి వాటన్నిటికి మాత్రమే మనం హెచ్ వన్ హెచ్ టూ హెచ్ త్రీ ఈ ట్యాక్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి సో దిస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చాలా మంది బిగ్గర్ టెస్ట్ కోసం హెడ్డింగ్ ట్యాక్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఐ నెవర్ సజెస్ట్ దట్ హెచ్ టీఎంఎల్ హెడ్డింగ్స్ యూజ్ హెచ్ టీఎంఎల్ హెడ్డింగ్స్ ఫర్ హెడ్డింగ్స్ ఓన్లీ డోంట్ యూజ్ హెడ్డింగ్స్ టు మేక్ ద టెస్ట్ బిగ్ ఆర్ బోల్డ్ అంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే టెస్ట్ ని బిగ్గర్ చేయాలి ఆర్ బోల్డ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వాటికి సపరేట్ ట్యాక్స్ ఉన్నాయి అలా చేయడానికి మళ్ళీ హెడ్డింగ్స్ ట్యాక్స్ అనేది యూజ్ చేయమాకండి సో హెడ్డింగ్ ట్యాక్స్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి హెడ్డింగ్స్ కోసం మాత్రమే యూజ్ చేయాలి ఓకే యా సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒకటి క్రియేట్ చేసి చూద్దాము ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూసాం కదండి హెచ్ వన్ టు హెచ్ సిక్స్ వచ్చేసాయి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను ఆల్రెడీ ఉన్న కోడ్ ని డిలీట్ చేసేస్తున్నాను హెచ్ వన్ వెల్కమ్ టు వెబ్ డిజైనింగ్ సిరీస్ వీడియోస్ చూసారా మనకి ఇది వచ్చేసింది సెకండ్ వచ్చేసరికి లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనం ఏ టాపిక్ మీద డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు హెచ్ టీఎంఎల్ అనే టాపిక్ మీద డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం సో హెచ్ టు హెచ్ టీఎంఎల్ వీడియోస్ చూసారా లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దానికి హెచ్ టూ అనేది ఇచ్చాము ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ ఇవ్వచ్చు హెచ్ టీఎంఎల్ ఈజ్ సమ్ డమిటెస్ట్ లోవర్ మెప్స్ ఇలా పేజ్ ని హెడ్డింగ్ ట్యాక్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకొని వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని బట్టి ట్యాగ్ ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి రైట్ నెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ అని పెడదాం హెచ్ టు సిఎస్ఎస్ వీడియోస్ చూసారా అక్కడతో ఆ చాప్టర్ ఎండ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సిఎస్ఎస్ ఇక్కడ పి అని పెడతాను పారాగ్రాఫ్ లో అగైన్ సిఎస్ఎస్ ఈజ్ ఇలా కంటెంట్ వచ్చేసిందా ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు ఫర్ సపోజ్ హెచ్ టీఎంఎల్ లోనే సబ్ టాపిక్ ఉంది అప్పుడు ఏం చేద్దాము హెచ్ త్రీ ఓకే హెడ్డింగ్ ట్యాక్స్ మళ్ళీ హెడ్డింగ్ ట్యాక్స్ లోనే పారాగ్రాఫ్ లోరే మిత్రం లోరే మిత్రం ఈ విధంగా కంటెంట్ లో చాప్టర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని బట్టి మనం ట్యాక్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి అర్థమైంది కదండి ఈ విధంగా మనం హెడ్డింగ్ ట్యాక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో మీరు అడగచ్చు సార్ మరి నాకు ఎగ్జిస్టింగ్ సైజ్ కంటే కూడా బిగ్గర్ సైజ్ టెస్ట్ కావాలి అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు ఇంతకు మించి నేను సైజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేయలేనా మీరు సైజ్ ని బిగ్గర్ హెడ్డింగ్స్ కావాలి అంటే మనం ఇన్ లైన్ స్టైల్స్ అనేది యూజ్ చేసి సైజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు ఎలాగా చూడండి ఈచ్ హెచ్ టీఎంఎల్ హెడ్డింగ్స్ యాజ్ అ డిఫాల్ట్ సైజ్ అంటే మనం హెచ్ వన్ అని ఇచ్చినప్పుడు సైజ్ ఏదైతే డిస్ప్లే అవుతుందో అది డిఫాల్ట్ సైజ్ అనమాట అంతకు మించి బిగ్గర్ సైజ్ కావాలి అనుకుంటే మనం ట్యాగ్ యాట్రిబ్యూట్స్ అనేది యూజ్ చేసుకొని సైజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు లెట్ మీ గివ్ యూ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ సో హియర్ ఈజ్ అవర్ అవుట్పుట్ ఇప్పుడు ఈ హెడ్డింగ్ ట్యాక్స్ అనే సైజ్ ఉంది కదండి డిఫాల్ట్ సైజ్ ఆ సైజ్ కంటే నాకు బిగ్గర్ సైజ్ కావాలి అనుకుంటే ఇదిగో ఇది సింటాక్స్ అనమాట ఎలాగ సింటాక్స్ పర్టికులర్ ట్యాగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్యాగ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ట్యాగ్ లో మనం యాట్రిబ్యూట్ ఇవ్వాలి ఆ యాట్రిబ్యూట్ కి ఫాంట్ సైజ్ అండ్ ఏ సైజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సైజ్ యూనిట్స్ అనేది ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ నాది అవుట్పుట్ ఉంది హెచ్ త్రీ స్టైల్ అనే యాట్రిబ్యూట్ లో వాల్యూ ఇవ్వాలి మనం ఏం ప్రాపర్టీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఫాంట్ సైజ్ అనే ప్రాపర్టీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం సో డిస్ప్లే సైజ్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేయాలి నేను థర్టీ టూ పిక్సెల్ ఇస్తాను చూసారా ఎగ్జిస్టింగ్ సైజ్ కంటే కూడా ఇంక్రీజ్ అయిందా నా వెల్కమ్ టు హెచ్ టీఎంఎల్ వెబ్ డిజైనింగ్ సిరీస్ అని చెప్పి ఉంది అది డిఫాల్ట్ సైజ్ కంటే కూడా బిగ్గర్ సైజ్ కావాలి అక్కడ ఏం చేయొచ్చు అగైన్ హెచ్ వన్ లోకి వెళ్ళిపోయి స్టైల్ అనే 
ప్రాపర్టీ ఇచ్చేసి మనకి ఏ అట్రిబ్యూట్ కావాలి ఫాంట్ సైజ్ అనే వాల్యూ కావాలి ఇక్కడ నేను సెవెంటీ టూ అని ఇస్తున్నాను సెవెంటీ టూ పిక్సల్ చూసారా ఎగ్జిస్టింగ్ సైజ్ కంటే కూడా చాలా బిగ్గర్ సైజ్ అనేది వచ్చింది ఈ విధంగా మనం హెడ్డింగ్ ట్యాక్స్ లో సైజెస్ ని కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఐ హోప్ యు గాయస్ ఆర్ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో ఓకే గాయస్ ఈ కోర్స్ ని మీరు మరింత అడ్వాన్స్డ్ గా మెంటర్షిప్ తో ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ తో సర్టిఫికేట్ తో కావాలి అనుకుంటే కింద ఉన్న లింక్ ని క్లిక్ చేసి ఫామ్ సబ్మిట్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సియు విత్ ద అనదర్ ఎక్సైటింగ్ వీడియో